Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é terça-feira, dia 6 de abril de 2021. A sua central de notícias, a sua central de informações, o jornal mais completo da região, entra no ar ao vivo a partir de agora na Conecta Mais TV. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. É hoje, terça-feira, 6 de abril de 2021. Hoje é dia nacional de mobilização pela promoção da saúde e também da qualidade de vida. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde em áreas isoladas. À noite o tempo abre, a mínima foi de 15 graus e a máxima poderá chegar aos 27 graus. Neste momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de terça-feira. Começamos pela região. Plataforma online vai auxiliar nas atividades de ensino da Rede Municipal de Educação de Paraí. E nas informações da Serra e do Planalto, a notícia que dá esperança. O número de vacinados já é maior do que de contaminados em Flores da Cunha. Pelas notícias do Estado, FAMURS cobra inclusão dos prefeitos nos debates sobre o distanciamento controlado do governo do Estado. E pela economia, o Brasil já soma 29 fábricas de veículos com as atividades paralisadas, uma situação sem precedentes. E pelas notícias da agricultura, projeto da Universidade Federal de Santa Maria estuda a produção de arroz sem uso de defensivos como alternativa de mercado. E nas notícias internacionais, provocações militares entre Estados Unidos e China que mandam porta-aviões navegarem em áreas disputadas. E pelo esporte, Grêmio e Filha confirmam que Renato Portaluppi testou positivo para o Covid-19. E nas informações da política, há uma semana da entrada em vigor da nova lei de trânsito, o DETRAN alerta para as alterações aos motoristas. E pelas notícias da atualidade, a Lacta troca o nome do bombom feitiçaria após teorias de conspiração. Muito bem, Beto Guidini, isso e tudo mais nós temos a partir de agora. Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre as informações da região. Em seguida, Monalise Canali ao vivo conosco, trazendo as principais notícias do nosso núcleo de jornalismo. E Beto, começamos com uma informação que vem mobilizando os comerciantes desde a tarde de ontem. Em um ofício conjunto enviado pela CDL, a SIC e a Sim de Lojas, foi solicitado ao comandante da Polícia Rodoviária Federal uh, o amparo para a realização de um protesto pacífico a ser realizado nos dias 7, 8 e 9 de abril, com início às 17 horas na rodovia 4, BR-470, em frente à Escola Municipal Reinaldo Querubini, com o objetivo de sensibilizar as autoridades a respeito das dificuldades econômicas que vem enfrentando o setor pela proibição da abertura dos estabelecimentos nos horários em que são realizadas refeições de clientes. Essa atitude do governo estadual tem gerado somente no município de Nova Prata desemprego de mais de 200 colaboradores e impacta diretamente na vida de 800 famílias. O setor gastronômico, desde o início da pandemia, adotou todos os protocolos contra a Covid-19 e tem certeza absoluta que não é o propagador do vírus, ao contrário. Nesse setor, evitam-se aglomerações e festas clandestinas, os verdadeiros propagadores do vírus. Diante disso, reiteramos a necessidade de vosso apoio para essa manifestação pacífica que visa alertar as autoridades do caos econômico e social que essas decisões têm gerado. Certas, certo de vosso apoio, aguardamos o retorno e agradecemos. Quem assina é o presidente da CDL, Tiago Giareta, o presidente da SIC, o senhor Lucas Olderle, e o presidente da CIN de Lojas, o senhor Jair Guadanhin. Outras informações que nós também recebemos nessa manhã é que a mobilização começará por volta das 16h30 da, do próximo dia 7, ou seja, amanhã será ao lado da Escola Reinaldo Querubini, não essa no centro da cidade, aquela que fica lá nas margens da rodovia no bairro Retiro, né? E haverá um deslocamento aí com cerca de 50 veículos, todos eles aí identificados e pede-se que o comércio e os estabelecimentos que estejam fechados adicionem uma faixa preta de luto nas suas entradas e pede-se o apoio de toda a classe comercial nessa mobilização 
que tenta chamar a atenção do governo do estado do Rio Grande do Sul. E tu tem mais informações a respeito disso, porque isso também tem movimentado o poder legislativo aqui em Nova Prata, Beto. É isso mesmo. As informações da Câmara de Vereadores na sessão ordinária de ontem, na sessão foi discutida o veto do prefeito municipal, a lei que altera os padrões do distanciamento controlado. O veto foi promovido pelo prefeito municipal após o apontamento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Depois de um amplo debate no Parlamento, ficou definido que as comissões da Câmara irão debater o veto durante a semana, apresentando sua concordância ou sua derrubada. Em caso de derrubada do veto, foi advertido pelo presidente da Câmara que uma ação direta de inconstitucionalidade poderá ser proposta pelo Ministério Público e também foi programado para esta semana um amplo protesto envolvendo a classe comercial com apoio do Poder Legislativo local e aval da Polícia Rodoviária Federal e nós estaremos lá acompanhando. Isso mesmo, a partir de amanhã, então, esse protesto dos comerciantes, em especial da classe da gastronomia, que quer a retomada das suas ações. Nós aguardaremos tudo isso no campo da sociedade, quanto no campo legal, quais serão as repercussões. No Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores, circu circuita agora, né, circula, desculpa, a discussão a respeito de uma lei municipal que possa estender os horários, a exemplo do que já aconteceu em Porto Alegre, né? que houve aí essa discussão e a questão foi parar na Justiça. Aqui em Nova Prata se transita dessa mesma forma. De qualquer maneira, é mobilização que a gente vê da sociedade e da classe comercial pela retomada das suas atividades. E seguindo com notícias aqui de Nova Prata para essa manhã, Prefeito e secretário de obras visitam as instalações e obras no interior do município. Alcione Graziotin e Fábio Rigon estiveram na Capela de São Brás para verificar as obras em uma ponte, o nivelamento, a limpeza e a colocação de brita na estrada. Essas atividades foram executadas em parceria com o município de Nova Bassano, que supre com mão de obra e maquinário. A Nova Prata coube os serviços de caminhão e fornecimento de brita. O prefeito e o secretário também verificaram as demandas em outras comunidades do interior, visitaram o britador municipal e na oportunidade foram apresentados ao prefeito Alcione a capacidade de produção e as melhorias para, realizadas para otimizar o trabalho e produzir mais. E segundo o prefeito, é essencial verificar em loco a execução das obras e as demandas da comunidade. Assim, conseguimos pra, pra, programar com mais eficiência os serviços públicos, destacou Alcione. E Nova Prata publica um novo decreto que vale de 5 a 12 de abril. Os novos protocolos específicos de bandeira vermelha nos limites da congestão da bandeira preta. E atualiza os sistemas de distanciamento controlado no período de 5 a 12 de abril, aplicado às medidas sanitárias segmentadas como forma de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus e da outras providências. E no, primeiro, no artigo 1 Ficam recepcionados os decretos estaduais número 55.819, de 1 de abril de 2021, e número 55.820, de 4 de abril de 2021, no âmbito deste município, na sua integridade, revogando-se todas as disposições não contempladas em sentido contrário, continuando a adotar os novos protocolos específicos de bandeira vermelha nos limites de congestão na bandeira preta. Informações também seguindo aqui por Nova Prata, no último sábado você vai ter as fotos aí da campanha de vacinação que atingiu a população de 65 e 66 anos de idade. Também foram contemplados com o imunizante os profissionais da Segurança Pública, da Polícia Civil, da Brigada Militar e da SUSEP, que receberam a primeira dose. Então aí, informações, segue avançando a vacinação na medida em que as doses estão disponíveis. E pela cidade de Nova Bassano... Um repasse de verba para a saúde. Iniciaram a semana com uma boa notícia aos baçanenses. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, a Concel, receberá um valor de R$ 120 mil reais para custeio de leitos, medicamentos e insumos para atendimento de pacientes com Covid-19. O valor faz parte de um montante de mais de R$ 90 milhões, de reais, proveniente de uma articulação entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, da Infeitoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. E esse repasse é fruto do esforço coletivo de todos os poderes do Estado, sem a interferência de partidos políticos. 
E nas comunicações também que nós temos para Nova Bassano, informação, o município está à procura de um novo médico pediatra e abriu contratação emergencial para um processo seletivo simplificado, a fim de atender a necessidade temporária e excepcional do público. Então as informações estão dispostas, aí a carga horária é de 15 horas semanais e quem tiver interesse pode localizar o edital ou entrar em contato com a Prefeitura no 3273-1670. E por Nova Bassano também a vacinação para a população de 64 anos, Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Estadual será hoje. A Secretaria Municipal de Saúde informa que amanhã de hoje, dia 6, será dada a sequência à vacinação contra a Covid-19. Desta vez, a faixa etária será de 64 anos, a Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Estadual. E a forma de vacinação será drive-thru. Os idosos e policiais deverão ir até o parque de eventos e aguardar juntamente com seu familiar, se for o caso, dentro de um veículo que a equipe de enfermagem irá fazer a vacina. Vale ressaltar que todos deverão estar obrigatoriamente fazendo uso da sua máscara. Vacinação também ocorre hoje no município de Nova Araçá. É das 13 até as 16 horas que as pessoas podem procurar aí a vacinação pelo sistema drive-thru em frente ao Centro Municipal de Saúde. É necessário levar o documento, de, do, do documento com foto e o cartão do SUS. Então, também seguimos com a vacinação em Nova Araçá, Beto. E pela cidade de Paraí, recolhimento de animais mortos. A Prefeitura de Paraí fechou um contrato com a empresa Lucomp, coleta de resíduos para garantir a coleta de animais mortos nas propriedades rurais do município. Os produtores entram em contato diretamente com a empresa pelo telefone 996634225. Aos cuidados de Luiz ou William e fazem a solicitação dos serviços à empresa e devem, no prazo de 24 horas, fazer o recolhimento do animal em um veículo adequado e dar a destinação correta do resíduo. E de, o dever do produtor é trazer o corpo do animal para um local de fácil acesso, que possibilite a retirada pela empresa. Serão recolhidos apenas animais de grande porte, como bovinos, suínos e equinos. E o custo do serviço fica a cargo da Prefeitura. E a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Rejane Mesomo Bresolim, fala da vantagem ambiental. Diz ela que nós ficamos felizes com o fechamento do contrato, pois sabemos que esse resíduo terá o destino correto, no que se trata do meio ambiente, e temos uma grande preocupação em garantir que todo tipo de resíduo orgânico ou reciclável tenha o seu destino correto, evitando a contaminação do solo e também da água. E nós falávamos aí nas semanas que antecederam essa aqui, a mobilização dos profissionais de força de segurança, que gostariam de serem incluídos no grupo prioritário de vacinação. E mais do que rapidamente a gente vem recebendo a notícia de que em diversas cidades da região, os profissionais da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, entre outros órgãos de segurança, vêm recebendo a sua vacina. Não foi diferente em Paraí, que na tarde de ontem, a primeira dose foi destinada aí aos profissionais da Brigada Militar e também aos idosos com 65 anos. E também pela cidade de Paraí, uh, o prazo estendido à declaração anual do rebanho. A Prefeitura Municipal, através da Inspetoria Veterinária, comunica aos criadores de animais que o prazo para a realização da declaração anual de obrigatória de rebanho do exercício 2021 foi estendido até o dia 30 de abril. E o não comparecimento para regularização implica em multa, gerando pendência com a inspetoria. Em caso de dúvidas, para entrar em contato com a Inspetoria Veterinária de Paraí pelo telefone 34 77 12 33. Informação para educação com tecnologia também no município de Paraí, que vem investindo pesado nessa área. Uma nova plataforma estará à disposição dos alunos da rede municipal de ensino, que aderiram ao recurso tecnológico desenvolvido junto ao sistema municipal acessado pela plataforma online. Professores, pais e alunos têm aí acesso às atividades escolares, aos links de estudo e trabalho e outras funcionalidades ligadas ao registro do 
trabalho do professor. Esse recurso tecnológico não permite a transmissão de vídeos em aulas remotas. É um ambiente onde o professor posta as suas atividades e os alunos têm acesso, podendo fazer as devolutivas. De acordo com as orientações, os pais têm a possibilidade de acompanhar essas atividades. E lembrando aí que as escolas estão disponibilizando e que também pedem o auxílio dos pais em manter os cadernos e os conteúdos em ordem. Mas é um aplicativo próprio para a rede municipal de ensino de Paraí, dando maior funcionalidade nessa época em que o ensino à distância se fez aí necessário. E por São Jorge, oportunidade de emprego para São Jorge. Grupo Referência contrata pedreiro e servente. As 10 vagas são para trabalhar em São Jorge na construção do novo Centro Administrativo Municipal. Os interessados devem comparecer junto à Secretaria de Obras uh, amanhã, quarta-feira, a partir das 13 horas, munidos de carteira de trabalho, documento de identificação com foto. E agora eu vou falar para Guabiju e aproveitar para mandar um abraço para o seu João Luiz da Costa, que nos acompanha diretamente de Guabiju. Uma interrupção no serviço de energia será feita nos próximos dias devido a uma programação de melhoria na rede de distribuição elétrica. E a RGE comunica que o fornecimento de energia será interrompido em algumas comunidades. Hoje, da meio-dia 58 até às 13h28, o acesso à Nova Araçá, linha Boa Vista, número 3322, e do horário das 13 horas e 8 minutos até às 18h, no acesso à Nova Araçá, linha Boa Vista, dos números 2045 a 3465, e depois das 17h40 às 18h10, na Fazenda do Herval, número 2000 até o número 2465, e também no acesso à linha Boa Vista, número 3222, então, Várias programações de suspensão de energia, pode acessar na página da Prefeitura de Guabiju, tem as informações detalhadas. E também para o Guabiju, a vacinação para as faixas etárias de 65 e 66 anos e Brigada Militar acontecerá hoje, terça-feira. O município de Guabiju recebeu, na segunda-feira, dia 5, mais 150 doses de vacina contra a Covid-19. Nesta décima primeira etapa, serão vacinadas as faixas etárias de 65 e 66 anos e a Brigada Militar. A vacinação acontecerá hoje, terça-feira, a partir das 8h30, na Unidade Básica de Saúde, com agendamento prévio. Você, município que está dentro dessas faixas etárias, receberá a de sua agente de saúde o horário de sua vacina. Se até essa data você não recebeu o aviso, entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone 32 72 12 85. E nas informações que nós seguimos aí agora por Guabiju, a Prefeitura está trabalhando fortemente no combate à dengue e pede aí através da Secretaria de Saúde que o acesso aí da vigilância epidemiológica esteja liberado né, às diferentes moradias e terrenos baldios e pede a atenção de todos os proprietários que efetuem a limpeza de seus terrenos a fim de não acumular lixo ou água parada. É importante não deixar pneus, plásticos, garrafas, lonas, lixos secos que possam acumular água e causar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Contamos com a colaboração de todos para proteger a população desse inseto que causa diversos danos à saúde. Já não bastasse as epidemias de praxe, Beto, agora nós também temos que fazer a nossa parte para nos proteger contra esse mosquito. Tivemos um caso importado na semana passada na cidade de Paraí e temos aí a notícia de que focos do mosquito são localizados em várias cidades da região. Não precisamos ter mais esse problema e o cuidado com essa doença é mais simples. É só não deixar água parada e lixo acumulado para que esse mosquito não se prolifere. Isso mesmo. Agora por André da Rocha. A continuidade da renovação da frota. A renovação da frota do município vem se realizando desde o primeiro mandato da administração. A iniciativa visa substituir os veículos mais antigos que demandam um alto custo de manutenção por veículos mais novos. Após renovar toda a frota da Secretaria da Saúde, agora será renovada a frota das demais secretarias. Nesse intuito, adquiriu-se, via licitação, um novo veículo para ser usado pela administração municipal. O veículo foi adquirido com recursos próprios no valor de R$ 131 mil. Reais. Muito bem, carro novo aí em André da Rocha, visando a renovação né, dos equipamentos. Isso porque... 
uh, quando o veículo ele é de utilidade pública, né, ele é usado por várias pessoas e com o passar do tempo ele vai se depreciando e gerando altos custos de manutenção. A renovação é uma atividade positiva que a administração precisa realizar para poder diminuir os custos de operação diários que se tem com veículos antigos. Agora vamos falar lá para Vila Flores. Né? A segunda dose foi aplicada no último sábado em Vila Flores né? e também teremos aí no próximo sábado, dia 10 do 4, entre as 8 e as 10 horas, mais uma etapa de vacinação programada. Dessa vez é a segunda dose para os profissionais da saúde e os idosos de 76 anos ou mais que receberam a primeira dose no dia 13 do 3. Os agentes de saúde entrarão em contato com as famílias para a organização da aplicação das doses e o sistema será os mesmos que os anteriores através de drive-thru, já temos notícia aberta então de aplicação da segunda dose, o que vai complementando o cinturão de imunidade que a gente quer formar em toda a população. Na medida que as vacinas avançam, a contaminação diminui e nós vamos rumando para uma realidade menos turbulenta e longe aí dos grandes números nos nossos boletins epidemiológicos. Essa é uma notícia boa para Vila Flores. A cada mês, uma das belezas do município será a capa da página do Facebook. E neste mês, é a Igreja da Comunidade de São Jorge. E a foto que aparece aí é de Jean Gallery. Muito, muito bem, muito bonita essa igreja também, toda construída em pedra aí. Fica... São as belas paisagens que a gente tem em diversas capelas do interior do município, que preservam a história dos imigrantes, sejam eles de origem italiana, polonesa, enfim, alemã, aquela que for mais de acordo com a localização geográfica, mas nós temos aí o turismo religioso, que é muito enaltecido, são belas igrejas construídas há muito tempo, que vale a pena conhecer. Tu já foste alguma delas que te marcou, Beto? Várias, são bem interessantes as igrejas. Eu adoro igreja. Tu adora igreja? Muito bonita. É que tu é um já, santinho, eu né? Eu sou um santo. Muito bem. <risos> Capela de São Beto Guidini, um dia você vai ver por aí, em alguma linha do interior. Verdade. E agora seguindo, seguindo por Veranópolis, né, Tiago? Uh, a Secretaria de Turismo e Cultura, uh, a Secretária de Turismo e Cultura, Diana Alessio Tomielo, realizou a entrega oficial do plano museológico ao prefeito de Veranópolis, Valdemar de Carli, o documento que visa a reestruturação e reorganização do Museu Municipal. O plano museológico foi elaborado seguindo as diretrizes do Estatuto dos Museus e tem o intuito de fortalecer o papel do Museu Municipal de Veranópolis enquanto uma instituição pública de memória e representação da comunidade veranense. A realização do plano museológico do Museu Municipal de Veranópolis aconteceu entre os meses de setembro de 2020 e março de 2021, através de uma empresa de assessoria contratada, a Pateon. O patrimônio cultural e o plano museológico do Museu Municipal de Veranópolis foi realizado em duas etapas. No primeiro, o desenvolvimento do histórico e diagnóstico da instituição, que viabilizou a identificação de falhas e potencialidades em cada um dos seus aspectos indicados pelo Estatuto de Museus, que configuraram os programas do museu. Nesse sentido, a partir do diagnóstico também foi possível definir a missão, visão, valores e objetivos do Museu Municipal de Veranópolis. E o segundo caso foi a criação de programas institucional e gestão de pessoas, de acervos, de exposições educativos e culturais, de pesquisa arquitetônico e urbanístico, de segurança, de financiamento e fomento, comunicação e também social, socioambiental de acessibilidade universal. Muito bem, seguindo com informações também para a terra da longevidade, no dia de ontem mais uma etapa de vacinação foi destinada dessa vez aos profissionais da segurança. Brigada Militar e Polícia Civil receberam a primeira dose de imunizante contra a Covid, ao todo 17 profissionais da segurança do município foram vacinados, sendo 11 soldados da Brigada Militar e 6 integrantes da Polícia Civil, profissionais que desde o início desempenham um trabalho importante no enfrentamento ao combate e a pro proliferação do vírus na nossa região. E também para Veranópolis. Pela sexta semana consecutiva, o mapa do modelo de distanciamento controlado traz o Rio Grande do Sul inteiro em risco altíssimo devido à pressão sobre a capacidade hospitalar. Isso significa que nesta 48ª rodada, todas as 21 regiões Covid do Estado continuam em bandeira preta. 
A congestão regional, por sua vez, está permitida e segue sendo aplicada no município de Veranópolis. O governo do estado mantém a suspensão de atividades não essenciais no horário das 20 às 5 horas da manhã, até o dia 9 de abril. E hoje, em Veranópolis, ocorre uma ação de coleta de lixo eletrônico. Todos os restos de materiais eletroeletrônicos, computadores, impressoras, telefones celulares, material aí de limpeza que você não utiliza mais, pode ser descartado de forma consciente. Né? A coleta está ocorrendo num caminhão na rua Francisco de Assis, na Praça da Gruta, logo mais a partir das 9h30 e vai se dedicar a coletar esse tipo de eletrodoméstico, tudo aquilo que tem em casa e não sabe mais jogar fora. Beto, tu guarda essas coisas ou tu joga fora aí os utensílios que tu não usa mais? Descarto, faço o possível para descartar. Tipo. Eu também descarto tudo o que não se utiliza mais, mas já vi gente que tem em casa 12 liquidificadores e nenhum deles funciona, porque faz coleção. O que, que tu acha disso, Beto? São acumuladores, né? Tipo? Acumuladores. E seguido por Veranópolis, por meio da Secretaria Municipal do Governo, a Prefeitura de Veranópolis destinou repasse de verbas para auxiliar entidades que prestam importantes serviços à comunidade veranense. A Associação Musical de Veranópolis receberá no exercício de 2021 o valor de R$ 119 mil reais para a manutenção de os grupos feridos pela Associação Orquestra de Sopros de Veranópolis, Coro Municipal das Categorias Infantil, Juvenil e Adulto, Escola de Música Matilde de Cerveira Cagliari, Grupo Teatral nas Categorias Infantil, Juvenil e Adulto, promovendo assim o incentivo, inclusão social e acesso à cultura através das várias formas de arte. E nas informações aí, encerrando as notícias da Terra da Longevidade, a Olho Plan, uma das maiores companhias do Brasil no beneficiamento de óleo vegetal, aprovou no mês de março dois projetos contemplados pela captação de recursos no Fundo Municipal do Idoso e no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, por meio da campanha da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade de Veranópolis. Os projetos contemplados Contemplados aí foram o projeto de promoção da saúde do idoso por meio da atividade ao ar livre, com um valor aprovado de 20 mil reais, e o projeto de tecnologia a serviço da transformação social do trabalho, com 48.815 dedicados ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Ação social através da união da iniciativa privada e do poder público que acaba aí entregando à comunidade projetos de melhoria na qualidade de vida. E agora seguindo com o Cotiporã, inclusive nós temos um vídeo, Cotiporã renova o termo de cooperação com o Dair para poder executar serviços de manutenção da ERS 359, buscando garantir a segurança dos motoristas e pedestres a Prefeitura Municipal, após diversas tratativas, garantiu a renovação de convênio entre o município e o DAER, o qual permite que a administração realize serviços de roçada e tapa-buracos nos 10 quilômetros que pertencem ao município, mas que são de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens do DAER do Rio Grande do Sul. Para saber mais, vamos assistir o vídeo ali. Boa tarde, estamos aqui hoje, vice-lenita o secretário de obras Valdir, uh, para levar a vocês essa informação que estamos assinando um termo de cooperação com o Dair, uh, um trabalho que já vinha sendo feito pelo prefeito Breda, na sua gestão, que conseguiu uh, fazer um convênio para que o município pudesse vir aqui realizar as obras de melhoria, como por exemplo as roçadas, a operação tapa-buracos, ou seja, o município está pedindo autorização para poder intervir nesta via na água verde. E todo mundo sabe que é uma obrigação do Estado, mas que o município vem a cada dia mais assumindo obrigações que não é aqui do município e sim precisa investir recurso público, recurso do município da Gutiburã para manter essa estrada em umas condições mais favoráveis para se transitar. A gente percebe muito bem aqui na entrada do Lajeado Bonito, um ponto muito crítico com buracos, onde o asfalto já está numa camada bem fina, onde quase nem existe mais asfalto. Então a gente está aqui para fazer esse trabalho que nessa semana, nesses próximos dias, né Valdir? Estaremos fazendo então mais uma operação tapa buracos. Esse ano já foi feito uma, agora mais uma. Então com esse termo 
de acordo esse convênio aqui com o DAIR, a gente pode realizar essas melhorias aqui na 359. Muito bem colocado pelo prefeito Ivelton, aí na companhia do secretário de obras e também da vice Lenita. A situação da 359 é altamente preocupante, você tem que transitar com muita paciência para não cair em nenhum dos inúmeros buracos que tem nessa rodovia que está sob responsabilidade do Dyer. Agora o município vai executar a operação de tapa-buracos e algumas melhorias sazonais, levando em conta o alto estado de decomposição dessa pista. Seguindo com informações para Cotiporã, antes disso, mandar um abraço para a dona Tere Cúnico, que está nos assistindo também nessa manhã. A Prefeitura da cidade de Cotiporã está buscando a contratação de professor de inglês. Está aberto o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professor para o ensino fundamental na prática da língua inglesa. Com uma vaga disponível, a carga horária é de 12 horas semanais e as inscrições podem ser feitas de hoje até o dia 12 de abril. Né? Maiores informações no 3446-2800. E aí, Beto, não quer te candidatar a English Teacher? Você está aqui em inglês? Não dá. Não dá. Então, agora um abraço aos nossos telespectadores aí também, Tiago. E seguindo por Fagundes Varela, a, a campanha da EMF Caminhos do Aprender. Queridas famílias, uma linda campanha está sendo lançada pela EMF Caminhos do Aprender. Como participar? Gostaríamos de sugerir para junto aderirmos a essa ideia. Tem criança em casa, tem esperança também. Dessa maneira, pedimos que as crianças, juntamente com seus familiares, estejam criando de uma forma carinhosa e esperançosa gestos, frases de forma escrita ou falada, imagens que demonstrem esperança. Para os momentos que todos estamos vivendo, qual o seu desejo para 2021? Qual a sua palavra, frase para 2021? Fotografem ou filmem estas criações e mandem no WhatsApp da escola até a data de 9 de abril de 2021, para que possamos divulgar e o telefone ao é 54 999 3302 73. E nas informações para Guaporé, a Secretaria de Saúde avisa que hoje não ocorrerá campanha de vacinação, como estava programado. A retomada das aplicações da primeira dose para os grupos prioritários se dará assim que o um novo lote de vacinas chegar através do governo estadual e será amplamente divulgado. Então, não haverá vacinação hoje em Guaporé. E segundo por Guaporé também, uh... Um investimento para o poder público reforça o parque de máquinas com mais duas retroescavadeiras. Duas retroescavadeiras, marca case 4x4 modelo 580N, o ano modelo 2021, foram adquiridas através da mobilidade de pregão presencial e o valor de R$ 666 mil reais cada máquina, entregue pela empresa vencedora do certame, a Malucelli Equipamentos S.A., e teve um investimento de R$ 333 mil, reais, sendo que a maior parte do recurso saiu do programa de, do Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, Pimes, e o restante dos cofres públicos. Os novos equipamentos rodoviários que serão utilizados para atividades das Secretarias de Obras e Viação e Agricultura foram entregues a esta, e estão a esta disposição. Muito bem, Beto. Para a gente encerrar o, as notícias aqui da região, é com muito pesar que nós temos que trazer essa informação, o falecimento da dona Alzemir Maria Postal. Ela era esposa do prefeito de São Jorge, Jorge Postal. O falecimento dela ocorreu no dia de hoje. Ela tinha 71 anos de idade. Deixa os filhos Davi, Rita, Cássia e Melissa, os genros Itamar e Vinícius, a Nora Morgana e os netos Vivian, Laura, João, Davi, Guilherme e Vitor. O local do velório será na Capela Mortuária de São Jorge, com início às 8 horas da manhã de hoje. O sepultamento também será nesta manhã, a partir das 11 horas, no cemitério municipal de São Jorge nós transmitimos aí os nossos sentimentos a toda a família postal que está passando nesse momento por essa situação de dor e de perda que o abraço e os sentimentos possam restaurar aí o ânimo de toda a família postal. É isso, condolências à família. Quando é que vai ser é muito nossa, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantare Viveiro de Mudas Numa vasta área e com o cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantare Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Você gosta do nosso talk show? Então nessa quinta-feira teremos um dos criadores do talk show aqui da nossa região. Sabe quem é? Radialista, compositor, comunicador, ele é Ari Campos e estará contando a sua história aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazaroto, 999739993. IGW Publicidade, 3632-4001. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá Na Roda. O Auto Center de Nova Prata. Na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242 1070. Tá Na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Seu público-alvo, lê jornal, ouve rádio, assiste TV ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV, é muito nossa. Retornando ao vivo com o Conecta News para trazer para você agora as informações do estado do Rio Grande do Sul e também as notícias da Serra e do Planalto nessa manhã que está ensolarada e bonita, né Beto Guidini? É, mas a previsão do tempo para esta terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Na casa de chuva à tarde, áreas isoladas. À noite, o tempo abre. A mínima foi de 15 graus, já a máxima poderá chegar aos 27 graus. Neste momento, fazem 17 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora sobre a Serra e o Planalto. Segundo o portal da Rádio Caxias, a Mesne pedirá ao gabinete de crise a ampliação do horário de atendimento nos restaurantes. Na semana passada, a única entidade que protocolou pedido para abertura de atividades não essenciais no sábado 
véspera de Páscoa foi a MESNE, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste. A sugestão acabou aceita pelo Gabinete de Crise e o prefeito de Farroupilha, o presidente da MESNE, Fabiano Feltrin, argumentou que havia riscos de convulsão social com as pessoas saindo sem regramento caso a medida não fosse avaliada. E nesse contexto, o Feltrin considera que a, as entidades regionais e a FAMURS, a Federação dos Municípios Gaúchos, devem ser colaborativas com o Governo do Estado. E ele acredita que as associações são instrumentos importantes para auxiliar na busca do equilíbrio das decisões. Muito bem, se buscando aí as aberturas e as flexibilizações junto ao comércio, que vem sendo duramente penalizado desde o final do mês de fevereiro. Aqui em Nova Prata, um protesto está programado para o dia de amanhã. Entre as 17 e as 18 horas, a reunião dos comerciantes se dará em frente ao Colégio Reinaldo Querubini, nas margens da BR-470. Lembrando que é a escola que fica lá no bairro Retiro e não essa aqui no centro da cidade. O cortejo será de forma pacífica e contará apenas com um protesto motorizado. E pede-se né, que os comerciantes coloquem uma faixa preta de luto em frente aos estabelecimentos. O intuito do protesto é justamente chamar a atenção para a situação no qual o comércio, principalmente o setor gastronômico, passa nesse momento que somente em Nova Prata tem cerca de 800 pessoas diretamente impactadas pela proibição do trabalho. Agora, segundo as informações, uh, segundo o jornal semanário, a ocupação de leitos de UTI seguem acima do teto em Bento Gonçalves. Pelo menos 55 pacientes seguem internados em leitos da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, no Hospital Taquini, em Bento Gonçalves. A informação foi atualizada na segunda-feira, dia 5 de abril, pela Secretaria Estadual da, da Saúde, a SES. Na instituição, são 45 espaços destinados à terapia intensiva. Porém, com o agravamento da situação do novo coronavírus nas últimas semanas, a casa precisou improvisar novos espaços para receber pacientes. E conforme os dados, 31 pacientes estão internados em outras, com outras comorbidades e 24 apenas com complicações provocadas pela Covid-19. E nas informações também para Bento Gonçalves pelo Jornal Semanário, olha que bonito que ficou isso, Beto Guidini. Grafite bonito. em Bento Gonçalves, vamos pedir para o Douglas baixar aí para mostrar foto para você no portal bonito. Semanário. 800 metros de arte, o hip hop no mural a céu aberto. Com o trabalho de 14 grafiteiros, o muro do residencial Melville, no bairro Progresso, em Bento, passou a abrigar o maior grafite da Serra Gaúcha. 800 metros de trabalho desenvolvidos durante cinco dias dentro da programação da 12ª edição do Battle in the Cypher, encerrada no último domingo, dia 4 de abril, um evento virtual de hip hop. E o legado ficou aí no bairro Progresso, né, que deixou aí muito mais bonita a fachada do prédio, eu achei... Mó da hora, Beto. Muito bonito isso aí, Tiago. E agora, seguindo por Caxias do Sul, as inscrições abertas para o BRIC de Caxias do Sul. A, a BRIC de Caxias do Sul está com pré-inscrições abertas para artesãos que queiram comercializar seus produtos na Praça Dante Aileguere aos sábados. As vagas estarão abertas de hoje, 6 de abril, até 17 de maio. E as pré-inscrições poderão ser feitas junto da Secretaria da Cultura, pelo telefone 54-3901-1388 ou pelo e-mail arteculturapopular.gov.br. Após a pré-inscrição, o artesão passará por uma triagem realizada pela comissão do BRIC. E olha o reflexo na sociedade que a pandemia acaba trazendo. Os atendimentos da Secretaria de Assistência Social de Bento Gonçalves aumentaram 144% durante o período da pandemia. Anteriormente, no ano de 2020, eram realizados 9 mil atendimentos por mês e agora ultrapassam 27 mil atendimentos. Os serviços aí são procuras espontâneas de munícipes ou por meio de encaminhamento da rede socioassistencial. Diversas políticas públicas são realizadas em conjunto com outros poderes, mas o que chama a atenção, Beto, é o número crescente de pessoas que demandam da assistência social, seja para o suprimento das necessidades mais básicas ou até mesmo né, para buscar aí demandas mais complexas ligadas à parte de saúde mental. 
um trabalho digno de nota que todas as secretarias de assistência social de todos os nossos municípios prestam de forma muito precisa e pontual. Somos municípios privilegiados porque contamos com esse tipo de atendimento efetivo, que nesse momento em que a vulnerabilidade e a incerteza toma conta das relações de toda a sociedade, ter uma assistência social forte, focada no preenchimento das necessidades básicas do cidadão, acaba sendo uma ferramenta importante, prestando segurança a quem nessa hora mais precisa de amparo, seja através do alimento, através da palavra, da acolhida ou do encaminhamento médico, enfim. O trabalho do, dos CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, é digno de elogios, porque acaba prestando toda a diferença nesse momento extremamente complicado. E agora uma notícia boa aqui também, segundo a Rádio Solares, o número de vacinados já é maior que, do, que contaminados em Flores da Cunha. Na última semana, a vacinação em Flores da Cunha ultrapassou os números absolutos, a quantidade de casos positivos. Os dados acabaram represados por conta do feriadão de Páscoa, porém, segundo o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na quinta-feira, são 3.690 casos positivos. Por outro lado, o número de vacinados já alcança a marca de 4.307, de acordo com os números atualizados no sábado. Esse quantitativo de doses aplicadas representa... 13,87% da população florense, estimada em 31.063 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E a Secretaria ainda está divulgando oficialmente qual o percentual de vacinados que já receberam a dose do reforço que seguiu a segunda aplicação. E seguindo com informações, agora indo para o Planalto Médio, Passo Fundo... Um assalto que resultou em nada, Beto Guidini. Bandidos assaltam uma casa e levam um cofre. Vazio. O detalhe é que ele estava vazio. Esse fato aconteceu no dia de ontem, mais precisamente na tarde, né, na rua Nilo Peçanha, no bairro Petrópolis, em Passo Fundo. Os bandidos levaram o um cofre da residência. né? Por volta das 13 horas, eles invadiram a casa armados. né? Um deles vestiu uma camisa social cor amarela e uma máscara branca, sendo moreno e magro. O outro de camiseta listrada e calça camuflada, sendo que era um moreno de porte forte, segundo informações do portal Boa Vista. As vítimas estavam na residência, foram rendidas e depois os bandidos roubaram o cofre sem saber o que tinha dentro. Levaram também a caminhonete, uma Toyota Hilux da família, que encontra-se aí em situação de furtada. Após a saída dos bandidos, os familiares se liberaram das amarras e foi noticiado aí de que teria ocorrido, só que o cofre estava vazio, Beto. É triste isso para ele, tá? E agora, segundo o portal, agora nós vamos falar das notícias do Estado. Segundo o portal Clica Camacan, o governo do Rio Grande do Sul vai ao Supremo Tribunal Federal para retomar o ensino presencial no Estado. O governo do Estado, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, ajuizou na manhã de ontem, segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal, o STF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental com o pedido de medida cautelar de urgência para suspender as decisões judiciais e demais atos que impedem a retomada das atividades presenciais do ensino no Estado. A medida tem como objetivo, ao reafirmar a essencialidade da educação, reconhecer a inconstitucionalidade dos atos que estão impedindo a realização de atividades presenciais de ensino, inclusive as decisões judiciais que suspenderam as normas editadas pelo governo do Estado, que autorizaram a retomada das aulas, desde que observadas as medidas sanitárias estabelecidas em portaria conjunta com a Secretaria da Educação e também a Secretaria da Saúde. E seguindo com as informações sobre o distanciamento controlado, né, muito está se falando sobre a insatisfação, principalmente dos comerciantes locais, do setor da gastronomia, e ontem houve uma reunião entre a FAMURS e o governo do estado do Rio Grande do Sul. E Eduardo Leite deu a letra para os prefeitos. Ele pede reforço na fiscalização antes de liberar as atividades. Esse foi o principal recado de uma reunião longa que ocorreu 
na manhã de ontem. Eduardo Leite diz que o Estado vai disponibilizar recursos, mas numa das frases que ele colocou, uma coisa é fiscalizar a porta fechada, a outra é entrar no estabelecimento e ver se está ocorrendo distanciamento e se o público máximo está sendo respeitado ou não, e se todos estão utilizando máscaras e etc. Enfim, essa foi a toada da reunião de ontem, que não teve nenhum efeito prático, ou seja, não tivemos nenhuma modificação em torno de leis e decretos, mas o que se comenta é que nesse momento o governador vai se preparando para a abertura das atividades, mas quer ter em contrapartida dos prefeitos um compromisso sério no sentido da fiscalização e da punição para aqueles que descumprirem as regras do distanciamento controlado. O que, que tu acha que vai terminar, Beto? Vai dar confusão ainda, né, Tiago? Em segundo o portal independente, a FAMURS cobra a inclusão dos prefeitos no debate sobre o distanciamento controlado do governo do Estado. A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e os presidentes das associações e municípios do Estado reuniram-se com o governador Eduardo Leite na manhã de segunda-feira. Durante o encontro virtual, a FAMURS e os presidentes das regionais manifestaram o descontentamento com a falta de participação dos municípios nas decisões do Estado relacionadas à pandemia, privatização e impostos. De acordo com os gestores, as reuniões têm sido homologatórias, não sendo levada em consideração a opinião dos prefeitos nos principais temas em pauta que influenciam diretamente os municípios. E os gestores pediram novamente maior inclusão nos debates e compartilhamento das decisões, além de um melhor alinhamento entre Estado e e municípios. E quem chegou dando bom dia agora para nós, Beto, foi a dona Marli Gusbert, desejando uma ótima terça-feira a todos nós. Seguindo com informações, o Exército no dia de ontem distribuiu e também hoje continuará fazendo essa ação 92 mil frascos de medicamento do chamado kit intubação em todo o Rio Grande do Sul. Cerca de 92.800 sedativos serão distribuídos em a 69 hospitais gaúchos como forma aí da gente parar com aquelas notícias, né Beto, de que o hospital ia ficar sem remédio, o exército entrou nessa, nessa ação, desde a semana passada vem distribuindo medicamentos e amanhã mais uma nova remessa será entregue aí nos quatro cantos do estado do Rio Grande do Sul, esperamos que devagarzinho nós vamos equilibrando a situação as notícias já estão melhores do que eram um mês atrás, então provavelmente daqui 30 dias estaremos melhores do que estamos agora e esperamos de fato que esse ano seja o ano da superação da pandemia, Beto. Isso mesmo. Segundo uma coisa boa também, segundo o portal Petro News, a Operação Páscoa da CBRBM registra queda de 85,71% no número de mortes nas rodovias estaduais. Segundo as informações... A operação do feriado de Páscoa no comando rodoviário da Brigada Militar, CBRBM, que começou na quinta-feira, registrou a redução de 85,71% no número de mortes nas rodovias estaduais na comparação do ano passado, até a parcial divulgada no domingo. A ação foi deflagrada em pontos de altos índices de acidentes, crimes e infrações de trânsito nas rodovias estaduais em todo o Estado, com o objetivo de reforçar a segurança nas estradas. E durante as abordagens, 16.367 veículos foram fiscalizados, um acréscimo de 111,68% em relação ao mesmo feriadão do ano passado. E 16.351 pessoas são identificadas, 41,38% a mais em relação ao mesmo período de 2020. E se outra situação, né, nós falávamos aí do aumento do atendimento nos centros de assistência social, outra situação acaba sendo escancarada pelo advento da pandemia, é a diferença salarial entre homens e mulheres, que aumentou no estado do Rio Grande do Sul. A disparidade de gênero foi aí constatada a partir de pesquisas dirigidas, né, o estudo Igualdade de Gênero. Observações iniciais sobre os efeitos da pandemia foi divulgado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, na na última, no último dia 30 de março e segundo a pesquisadora Marina Lisboa Pessoa, pode-se destacar aí pontos específicos que os salários recebidos entre homens e mulheres para funções semelhantes acabaram atingindo um degrau de desigualdade bastante expressivo 
fazendo com que as mulheres recebam menos nesse período aqui. E agora, segundo as informações do Portal G1, o júri dos réus pelo incêndio na Boates Kiss é marcado para o dia 1 de dezembro em Porto Alegre. O júri dos quatro réus do incêndio da Boates Kiss, que deixou 242 mortos em 2013, em Santa Maria, região central do estado, foi marcado para o dia 1 de dezembro em Porto Alegre, a partir das 9 horas da manhã. Elisandro Calegaro Spor, Paulo Rondeiro Hoffman, sócios da Boate e Marcelo Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrantes da banda que tocava na noite da tragédia, irão ao Banco dos Réus. E segundo a data do julgamento, foi agendada pelo juiz Orlando Facini Neto, que assumiu na segunda-feira, dia 5, a segundo ajuizado da primeira vara do júri do Foro Central. E agora temos mais alguma informação ou vamos para o intervalo, Beto? Nós temos uma matéria agora, Tiago. Muito bem, e na sequência voltaremos. Isso mesmo. Segundo as informações aqui, a Páscoa chegou. E este ano, diferente, mas nem por isso, a secretária de Educação de Protásio Alves deixou a data passar em branco. O coelhinho deixou presentes e chocolates aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Vamos conferir essa matéria. Em Protásio Alves, o Coelhinho da Páscoa entrega presente, chocolate, mas também muita saudade embrulhada. Na última semana, de segunda a quarta-feira, o Coelhinho da Páscoa pegou carona em um veículo especial e visitou as crianças do município. A ação promovida pela Administração Municipal através da Secretaria de Educação objetivou também manter o vínculo das crianças com as escolas municipais, Caetano Peluso e Recanto do Saber, pois as diretoras e professoras participaram das visitas do Coelhinho e entrega dos presentes. É significativa a ação pelo presente e principalmente pela presença. Se estivéssemos com o um ano letivo normal, as atividades aconteceriam nas escolas. Como a pandemia impôs restrições, encontramos uma forma de manter o contato com as crianças, comenta a secretária de Educação, Marina Rampon. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá Na Roda, o Auto Center de Nova Prata. Na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242 1070. Tá Na Roda, 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia Franco, aqui você encontra o que merece Piantare Viveiro de Mudas Numa vasta área e com o cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantare Viveiro de Mudas, em Nova Bassano Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. 
em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazaroto, 999739993. IGW Publicidade, 3632-4001. Você gosta do nosso talk show? Então nessa quinta-feira teremos um dos criadores do talk show aqui da nossa região. Sabe quem é? Radialista, compositor, comunicador, ele é Ari Campos e estará contando a sua história aqui nesse sofá. Retornando ao vivo para o nosso terceiro bloco em que vamos falar de economia, agricultura, o mercado financeiro, tem informe de André da Rocha e as notícias desse mundo afora, Beto Guidini, nessa manhã, que é apenas terça-feira, recém começando a nossa semana. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9 horas e 3 minutos. A previsão do tempo para esta terça-feira será de sol, com algumas nuvens em Nova Prata, mas caso de chuva à tarde na, em áreas isoladas. O tempo à noite abre. A mínima foi de 15 graus e a máxima poderá chegar aos 27 graus. Nesse momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos agora com as informações sobre economia. Segundo a Petrobras sobe em até 39% o preço do gás nas distribuidoras. A ah, Após reajustar os preços da gasolina e do diesel neste ano, a Petrobras informou na manhã de ontem, segunda-feira, que a partir do primeiro dia de maio, os preços da venda do gás natural para as distribuidoras terão um aumento de reais de 39% por metro cúbico em relação ao último trimestre. Em dólar, a alta será de 32%. A variação decorre da aplicação das fórmulas de contratos e fornecimento que vinculam a preços da cotação do petróleo e a taxa do câmbio, disse a estatal. As atualizações dos preços dos contratos são trimestrais e para os meses de maio, junho e julho, a referência são os preços dos meses de janeiro, fevereiro e março. Durante esse período, o petróleo teve altas de 38%, assim como a desvalorização do real, disse a Petrobras. Olha, Beto, a Petrobras pode dizer o que ela quiser, mas reajustar o gás de cozinha em 40% é muita sacanagem. É só isso que eu tenho para falar dessa notícia. Isso mesmo, Thiago. E seguindo com as informações, já que falamos do preço do petróleo internacional, né? Lá fora, a expectativa de alta da produção tem baixado o preço da commodity. A movimentação de países produtores compensa sinais de retomada econômica e a expectativa de uma recuperação da demanda. E os preços do petróleo recuaram no dia de ontem, na segunda-feira, com o barril sendo cotado abaixo dos 64 dólares devido a uma expectativa de oferta maior da OPEP, que são os países produtores, frente à produção crescente no Irã, compensando sinais de uma retomada econômica forte nos Estados Unidos e a expectativa de uma recuperação na demanda geral de 2021. Os senhores do petróleo, aqueles que se reúnem cada volta e meia para decidir se o mundo vai crescer ou se vai parar, disseram que estão com boas expectativas, Beto Guidini. 
E olha essa, Tiago, segundo o Jornal Semanário, o mercado diminuiu a projeção para o crescimento da economia em 2021. A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano caiu de 3,18% para 3,17%. Essa é a quinta semana seguida de redução de projeção do Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A estimativa está no boletim Focus de ontem, segunda-feira, dia 5 de abril, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, que com a projeção dos principais indicadores econômicos. E no próximo ano, a expectativa do PIB é de crescimento de 2,33%, em 2023 e 2024, o mercado continua projetando a expansão da economia em 2,50%. Muito bem, seguimos com as projeções, enquanto vamos lá no posto pagar quase 6 barão o litro da gasolina. Então, a projeção boa para quem né, está aqui no, no, no chão, a vida é diferente daqueles que estão aí fazendo seus cálculos em Wall Street ou na Avenida Paulista. Seguindo com as notícias, o Brasil tem 29 fábricas de veículos fechadas ou paradas. É uma crise sem precedentes. Reproduzindo reportagem aí da BBC News, o portal IG destaca que a falta de chips eletrônicos e a queda na demanda deixam quase 60 mil operários em casa. Isso é uma situação que nunca antes foi uh, registrada na história do Brasil. Aliada à queda de mercado e à falta de componente, levou ao fechamento parcial de 13 das 23 montadoras de automóveis que somam 29 fábricas paradas em um total de 58. Os dados são da Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Não é a primeira vez que a indústria interrompe suas atividades no Brasil nesse ano. Entre janeiro e fevereiro, a crise do oxigênio em Manaus fez com que os fabricantes de motocicletas da Zona Franca também parassem as suas atividades e agora o avanço da pandemia, em especial na região sul e centro-oeste, tem forçado aí essa paralisação, 29 fábricas paradas e há quem diga né, que era só uma gripezinha, Beto. Isso mesmo, Thiago. E agora nós vamos falar sobre agricultura. Um projeto da Universidade Federal de Santa Maria estuda a produção de arroz sem uso de defensivos como alternativa de mercado. Há cinco anos, a Universidade Federal de Santa Maria desenvolve pesquisas com a produção de, or de arroz orgânico como alternativas de mercado, especialmente para pequenos produtores que podem agregar valor à sua produção e ainda atender o nicho do mercado específico. Porém, no último ano, o foco se voltou para a produção sem uso de defensivos. Segundo o professor da Universidade de Santa Maria, N. Marquesan, o projeto passou a utilizar fertilizantes comumente aplicados em método adicional de produção, pois os tetos produtivos sem eles eram muito baixos. E agora o controle de plantas daninhas, de pragas e doenças é que seguem sendo realizadas com outras técnicas. E nós viemos falando aí seguidamente sobre os recordes de exportação no setor do agronegócio. E agora, mas tem um grão, Beto, que não está tendo um desempenho tão bom. É o milho. O milho acabou sofrendo uma queda de 38% nas exportações em comparação com o ano passado. Haviam sido exportados né, no, no ano passado um volume suficientemente bom, cerca de 472 mil toneladas. E nesse ano foi exportado apenas 295 mil, uma queda aproximada de 38%. A competição com a soja nos portos e os preços internos mais altos altos e a pouca oferta desestimularam o embarque do cereal chamado milho. Tu gosta de milho verde, Beto? Muito, Thiago. Gosto Na muito. Na beira da praia, então, ah, não tem coisa melhor, né? E também um, um milho que a gente pega ali passando pelas estradas, digamos tu assim. Tu quer dizer que tu rouba milho, Beto Guidini? <risos> não, só ouvi falar. Ah, tu ouviu falar e disse que roubada é mais gostoso, <risos> com o perdão dos produtores. Aí, Sempre mas... ouvi falar isso também. Eu também, mas nunca fiz. Então vamos ao mercado financeiro, Thiago. Vamos parar de roubar milho e vamos falar de cotação, é né, Beto? Isso. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,68. O euro a R$ 6,69. A libra, R$ 7,88. Pela bolsa de cereais, o preço da soja máximo R$ 167,00. Mínimo R$ 156,50. 
o milho máximo R$ 92,00 e mínimo R$ 87,40, o arroz máximo R$ 89,55, mínimo R$ 86,05. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 290,50 e mínimo R$ 279,00. Já o preço da arroba da vaca, máximo R$ 280,50 e mínimo R$ 275,30. E, e as cotações das bolsas de valores com um oferecimento especial de Paludo Pneus, rede autorizada a Vipal, Piantare Viveiro de Mudas, Tá na Roda Pneus, 30 anos, 30 prêmios no Auto Center mais completo da região. Um abraço para o seu Zé e para Dona Rosa, que nos acompanham todas as manhãs lá da Tá na Roda. Supermercados Porta, a sua saúde é o que importa. Unimed, Vale das Antas, a Dilnet Telecom e Franco Moda Masculina. E os números aí que nós temos, né? Ibovespa alta de 1,97, recuperou bem na segunda-feira, Dow Jones alta de 1,13 e Nasdaq alta de 1,67. Nesse momento... Todos os mercados europeus operam em alta e os números encerrados no Oriente, em Tóquio, o índice Nikkei queda de 1,30 e o Xangai queda de 0,04. Agora são 9 horas e 12 minutos. No informe das prefeituras, hoje é informe da Prefeitura de André da Rocha e será com o secretário de obras, Luiz Bem-vindo Alves da Silva, falando das atividades da pasta. Vamos conferir. Está entrando no ar, André da Rocha informa. É, primeiramente, agora a gente está, obras assim, nós temos um, aí um assalto que a gente já acabou a primeira etapa e logo, logo vamos fazer a segunda, que vocês passaram, vocês viram ali, ficou uma obra muito, muito boa. E... Agora nós temos um período de, de, aí de é, colheita de soja, milho, é, em grãos final, né? Que tem, agora está no auge da, da colheita, então a gente está tá cuidando muito das estradas aqui, do, até para os produtores conseguir a, a desenvolver sua produção, né? Como vocês estão vendo aí, a gente está é, com bastante demanda de estrada no nosso município, porque o nosso município é bastante agrícola praticamente agrícola e pecuarista e pecuária, né? Então o prefeito é, priorizou bem a, a esse trabalho de, de, de estradas aí, né? Então a gente patrulhou todas elas, britou, como vocês estão vendo aí, quase toda a principal que é a Via Chimarrão e logo mais nós vamos subir mais para cima aí que é São Sebastião, é, Três Portão. Então é, nesse sentido aí a gente está bastante, está com bastante demanda, né? até final de maio, por aí, então é, a gente está com bastante trabalho aí. Então, essas primeiras etapas que a gente está desenvolvendo e priorizando, né? Logo mais, eu acho que, não sei se agora é início de, 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 de maio, por aí, vai sair a segunda etapa do asfalto, né? Que é uma, uma prioridade do, do prefeito aí, né? Que é esse asfalto que tem mais outro pedaço aí de até chimarrão. Essas são é as demandas principais agora, né? Aqui. Mas dentro da cidade, a demanda é bastante grande lá. O prefeito, como a, nossa, a cidade que estava praticamente parada, né? Então o prefeito resolveu de fazer todos os passeios públicos, né? Todos praticamente. Ainda além da, da avenida, né? Que foi feito tudo, asfaltada. É, nós temos bastante... É, agora a metragem eu não lembro bem, mas tem bastante né, passeio público para fazer, né? As águas também, a gente está mudando tudo para para pôr do, do ladinho ali, que estava muito, estava tava fora, né, da, da, do padrão. Então, é, é bastante, tem bastante, temos bastante obra ainda para frente aí, para é, o futuro aí. Mas, é, final que a gente está, se, se nós temos aí um quadro muito bom de funcionários, né, então a gente vai, conforme a demanda, a gente vai priorizando aqui, priorizando ali, né, para não parar nenhuma obra. Mas temos... Bastante obras aí para tocar para frente aí. Não, não, nunca paramos, né? Essa foi a nossa, graças a Deus, então a gente conseguiu a tocar e sem parar as obras. Mas que deu um bom um atrapalho, deu isso aí, deu para todo mundo, né? Todo, todos vocês acho que sabem que foi 
complicado. Mas nós conseguimos a tocar as obras aí bem, bem, graças a Deus, bem tranquilo até agora. Dando continuidade aí, como vocês mesmo viram, vocês andaram uns 25 km, né? Só em estrada de chão, <risos> chão batido. E como vocês perceberam também, as estradas com bastante poeira, mas com bom acesso, né? É o que a gente está fazendo com, com patrolas, com um rolo para deixar as, as estradas todas em, em bom tráfego, né? Inclusive aqui nós temos na comunidade de Capão Grande, tá? Eu queria dizer, é mais uma... Aqui tem mais uma obra que foi feita, o prefeito fez, que é uma demanda de muitos anos, que foi a, a rede fluvial dessa comunidade, que é uma demanda de muitos anos aqui, que a, deu essa, essa seca passada e o pessoal ficou sem água, a gente teve que trazer água com pipas, foi uma coisa muito, muito difícil. Então o prefeito conseguiu fazer essa rede, acho que vocês passaram, vocês perceberam que tem uma caixa de 20 mil litros de águas ali, né? E tem um poço artesiano dentro de uma propriedade aqui, e é o, na qual então serve a todos, a, a todos os proprietários aí. Então isso é uma, uma obra também de, de bastante impacto, né? Que nós conseguimos, graças a Deus... O prefeito conseguiu a, a fazer essa obra. E aqui, a gente, como vocês perceberam aí, uh, nascemos em plena colheita, né? E vocês andarem, uns, como eu falei, uns 25 quilômetros. E tem, se fosse nós andarmos, vocês iam andar mais uns 25 a 30 aí. Só a estrada de chão. Então, a gente tem duas patrolas. Tem quatro caçambas. Tem, inclusive, tem uma nova. E a gente não para nunca. Aqui as obras é, é bastante amplo no nosso município de, é, de, de, de extensão, né? Então a gente... Ah, é, é, é bastante trabalhoso, né? Bastante trabalhoso. Então a demanda é muito grande. E dentro da continuidade lá na cidade, ah, lá a gente fez cinco casinhas popular. Já está feita, já tem morador, já estão morando. E nós temos mais cinco em fase de acabamento, tá? Temos lá para terminar. Que é uma, também uma, uma demanda assim, de muitos anos que o povo pedia lá, né? Então esse prefeito aí, nesse sentido, ele... Eu acho que, acho, na minha visão, assim, um dos, dos, dos prefeitos que mais está fazendo. Não desmerecendo ninguém, todos os outros fizeram, né? Mas esse prefeito nosso agora, atualmente, tem uma visão muito ampla, muito grande. E fazendo um trabalho extraordinário. Moretti... Eu acho que é um dos... Eu faz... me criei dentro desse município aqui, mas, uh, como eu falei, não desmerecendo ninguém, nenhum prefeito, todos trabalharam, mas o Moreste está fazendo um trabalho, assim, excepcional, sem dúvida nenhuma. Ele foi vice-prefeito, não sei se foi, um, acho que uma, uma vez ou duas, e ele trabalhou como secretário de obras. Então ele tem muita visão também nesse sentido aqui, por isso que ele... Ele prioriza muito as estradas, né? É, cobra muito a gente aí para que as estradas sejam, estejam em bom tráfico, né? Como vocês viram aí, vocês andaram aí, vocês não viram um buraco, não viram um... Né? A gente é, capricha muito nisso aí. A, a previsão, por exemplo, dessas casas populares, populares aí, elas estão já em fase da, de, de, de acabamento, né? Mas ela vai, eu acho que em torno aí de uns... Uns 60 dias para terminar mesmo, né? Bem. E o, o asfalto também, o asfalto já é uma demanda mais grande, né? A gente atrasou um pouco aí uh, devido a essa pandemia, né? Mas também vamos ver se, se Deus quiser até o término desse ano a gente consegue acabar a, a outra etapa ali, se Deus quiser. Finalizando então, uh, essas primeiras, as primeiras informações que a gente tem assim nesses três meses de início aí de, de trabalho, né? são bastante. Gostaria de agradecer a oportunidade aí da, da TV para nós divulgar nosso trabalho, né? E que se Deus quiser, a próxima vez que vocês venham, a gente já tenha mais, mais demandas aí. E, e assim a gente não tinha essa, essa, essa divulgação até anos atrás, né? Porque nem, não, até então não tinha só o rádio aí, a, a M, a FM. Então é um meio da gente demonstrar também a nossa, a nossa população que a gente está fazendo, né? Que a gente está uh, aí 
trabalhando, né? Trabalhando muito. Então, um, um, agradeço a vocês. E uh, tem, assim, nós também teria, nós temos aí do término das, o término das, como eu falei, das, dos calçamentos lá, né? Que eu acho que na outra oportunidade, se Deus quiser, também vai estar tá pronto e vocês vão ter novidade daí. E agradeço mais uma vez a oportunidade e meu muito obrigado. Muito bem, retornando ao vivo, você teve as informações de André da Rocha, semanalmente os informes das prefeituras da região, trazendo melhorias, obras e tudo aquilo que é feito em prol do cidadão. Afinal, somos um canal de comunicação social e levar essa notícia em primeira mão para você é uma obrigação aqui da Conecta Mais TV. Beto, saindo de André da Rocha, o pequeno grande pago, vamos dar a volta ao mundo porque temos notícias internacionais agora. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9 horas e 21 minutos. E começamos pelo portal Terra. Jovens cruzam a fronteira com o Uruguai por vacina contra a Covid-19. Abre aspas. No Brasil ia demorar muito. Fecha aspas. É o caso na tarde de terça-feira. Abdel Pérez, de 18 anos, recém-completado, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele mora em Santana do Livramento, no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, e foi ao país vizinho só para se imunizar. Filho de a Uruguaia Abdel é um exemplo do doble chapa, como são chamados na região os brasileiros descendentes de uruguaios que têm dupla cidadania. E assim como ele, brasileiros com mais de 18 anos e que possuem cidadania uruguaia podem ser imunizados contra o novo coronavírus no país vizinho. Não é necessário ser profissional de saúde ou fazer algum outro grupo prioritário. E aí, o que, que tu acha disso, Beto? Doble chapa, para quem não conhece, é justamente aí aqueles que habitam a região da fronteira. E é chamado desse nome de doble chapa porque historicamente podia votar tanto no Uruguai quanto no Brasil. Então tinha duas chapas eleitorais que podia escolher. E na época dos gaudilhos, lá na formação do Rio Grande do Sul, eram eleitores disputadíssimos aí para os dois países. E ocorre essa coincidência na região da fronteira. O jovem aí com dupla nacionalidade pode escolher onde quer fazer a sua vacina e no caso no Uruguai, está sendo mais rápido do que aqui no Brasil, Beto. Isso mesmo. E agora falando sobre o Portal Correio do Povo, o Reino Unido vai testar toda a população a cada 15 dias para sair do lockdown. Segundo as informações, todos os adultos e crianças na Inglaterra terão de fazer exames de rotina para coronavírus duas vezes por semana como forma de impedir novos surtos e sair do lockdown, disse o governo britânico na segunda-feira. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que testar regularmente as pessoas não apresentando sintomas, o Covid-19 ajudaria a interromper os surtos para que possamos voltar a ver as pessoas que amamos e fazer coisas que gostamos, diz ele. E o governo disse que os testes rápidos para toda a população estarão disponíveis gratuitamente a partir de sexta-feira, dia 9, pelo correio, nas farmácias e nos locais de trabalho. Os testes de fluxo lateral fornecem resultados em minutos, mas são menos precisos do que os testes de PCR usados para confirmar oficialmente os casos de Covid-19. Muito bem, Beto. E o que você acha de uma proposta de emprego de 10 mil vagas de trabalho? Isso seria muito bom, né? Isso seria muito bom se fosse aqui, mas isso não tá é. Isso está acontecendo, né? É no Texas, isso mesmo. Elon Musk, no seu Twitter, disse que precisa de 10 mil funcionários até o ano de 2022. Isso porque uma nova fábrica está sendo montada, a Gigafactory, que fica em Austin, no Texas. E ela vai juntar aí uma planta de produção da Tesla, de produção de veículos automotores, e também a fábrica SpaceX, de exploração espacial. Elon Musk colocou aí no seu Twitter, precisamos de 10 mil pessoas para a Giga Texas até 2022. Ela fica a 5 minutos do aeroporto, 15 minutos do centro e próximo ao Rio Colorado, disse o CEO, compartilhando no seu Twitter. E aí, Beto, tu acha que o Douglas vai se inscrever para a vaga? Ele que é o gênio da tecnologia da informação? Eu acho que sim. 
E essa próxima notícia você fala também, né, Thiago? A próxima informação da Folha de São Paulo. Estados Unidos e China estão se provocando e trocando farpinhas e enviam porta-aviões para áreas disputadas. O trânsito de navios militares estão considerados altos nas regiões chinesas consideradas por Pequim. Nós estamos assistindo nas últimas semanas um acirramento da disputa geopolítica entre os americanos e os chineses. E ambos os países enviaram porta-aviões para fazerem manobras militares em regiões consideradas chinesas por Pequim e globais pelos americanos. A provocação é mútua e vem se intensificando a partir da confirmação que Joe Biden vai seguir o caminho do confronto aberto por seu antecessor Donald Trump. É a Guerra Fria 2.0. Uma vez era a União Soviética e Estados Unidos, a história ela só se repete. Agora chineses e americanos estão aí com seus aparatos militares decorando os sete mares e fazendo provocações e trocando ameaças e se chamando no Conselho de Segurança na ONU e todo mundo briga, mas no final cada um tem seu acerto comercial para fazer lufa. e é sempre assim que isso funciona, Beto. E agora falando do portal Correio do Povo, Portugal reabre museus, teatros e escolas após dois meses de fechamento por pandemia. Museus, varandas dos cafés... Uh, escolas de ensino médio de Portugal voltaram a abrir na ontem segunda-feira, após dois meses de fechamento, na segunda fase do plano de desconfinamento do país, durante o uh, atingido pelo Covid-19 no início do ano. Depois da reabertura das escolas primárias, em 15 de março, na ontem segunda-feira, foram os alunos do ensino médio que voltaram às salas de aula. Os demais setores que retomarem as atividades deverão seguir rígidas normas sanitárias. As reuniões estão limitadas a quatro pessoas por mês nos terraços e os museus terão de adaptar seus horários. Nas academias, as aulas coletivas não estão autorizadas e dizem que esperamos receber muito poucos visitantes, já que não há turistas estrangeiros, explicou a AFP Antônio Nunes Pereira, diretor do Palácio Nacional da Penha, na vila turística de Sintra, a cerca de 30 quilômetros de Lisboa. Essas são as informações e notícias internacionais. Nós vamos para um último intervalo comercial. Na sequência, voltaremos aí com as informações da política e atualidade, Beto. Isso mesmo. Agora são 9 horas e 28 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Piantare Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com o cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. 
produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá Na Roda, o Auto Center de Nova Prata. Na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242 1070. Tá Na Roda, 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazaroto, 999739993. IGW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo. Lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Retornando ao vivo para você, para esse último bloco do Conecta News. Vem aí o esporte, a política, a atualidade, os boletins epidemiológicos. Beto Guidini, vamos indo para o finalzinho dessa manhã de terça-feira. Isso mesmo. Mas antes, a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira será de sol com algumas nuvens. Na casa de chuva, à tarde, em áreas isoladas. O tempo à noite abre. A mínima foi de 15 graus, já a máxima poderá chegar aos 27 graus. Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E vamos para as notícias do esporte. Começando pelo portal IG. Grêmio e filha confirmam que Renato Gaúcho testou positivo para o Covid-19. Após o técnico Renato Gaúcho não viajar com o elenco para a partida da Libertadores... O Grêmio confirmou oficialmente ontem, segunda-feira, que ele se testou positivo para o coronavírus. O jogo é contra o Independente del Valle, ocorre nesta quarta-feira, às 19h15. E antes da confirmação do Grêmio, a filha do Renato, Carol Portalupe, usou as redes sociais para revelar que o pai testou positivo. Nos stories, a influencer compartilhou uma foto com o atleta e afirmou, vamos orar. E mandar muitas energias boas, pois o papai está com Covid-19 não sei se ele vai sair mais forte dessa, diz ela. Muito bem, então Renato Gaúcho, toda a sorte e recuperação a ele nesse momento. E o Grêmio segue aí com seu treinador interino nas tarefas dessa semana, que tem também partida pela... Libertadores da América. Seguindo com informações aí, passando também pela formação do time tricolor, Kahneman e Maicon, os medalhões aí do time do Grêmio, ficaram fora da delegação que viajou ao Equador para enfrentar o Independente Del Valle. O zagueiro segue na transição da preparação física para ser liberado e o volante deixou o Grenal mancando. Então, jogadores experientes do elenco estão fora das próximas partidas aí do Tricolor. E agora falando sobre o, o R7, nesta semana, a ida das quartas de final da Champions League 2020-2021. Começa hoje, terça-feira, dia 6 de abril e segue até o dia 14. A semana seguinte, a etapa das quartas de final da Liga das, dos Campeões, a UEFA, o Champions League, a mais importante competição de interclubes do planeta. Três times da Inglaterra, dois da Alemanha e outros da Espanha, França e Portugal ainda batalham pelo troféu. Hoje, na posse do Tedesco Bayern de Munique, um dos oito que remaneceram. Quatro sobreviverão e desafiarão as semis previstas para 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio. Daí a decisão da partida única se realizará no dia 29 de maio, no Ataturk Olympic Stadium de Istambul, 
lá na Turquia. E isso, Champions League também em ritmo acelerado nas suas partidas aí que já estão acontecendo. E escuta essa Beto Guidini, que é bem incomum também na área do esporte. Uma contadora acabou sendo presa após desviar 8 milhões e meio de reais de uma campeã mundial. A profissional foi detida após uma longa investigação da polícia. E a campeã mundial e atual líder do surf, a surfista Tyler White, perdeu 1 milhão e meio de dólares na última década por conta de desvios praticados pela sua contadora. Segundo reportagem da ABC da Austrália, Shane Mary Hatton, de 53 anos, foi presa em casa na cidade de Vicentia após uma longa investigação. O mandato foi emitido e os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos e outros meios de comunicação utilizados pela acusada, que é responsável aí por desvios de valores pertencentes à atleta. E ela vai responder a 749 acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira e o seu julgamento será no tribunal da, de Norvoa a partir de 26 de abril. 700 acusações? 749 acusações. acusações. É uma fila de acusações, né, É uma né, fila Bento? de acusações. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. São 9 horas e 36 minutos. E começamos por Nova Prata. Nova Prata são 29 casos ativos. Novos casos são 10, confirmados em UTI, 5. Em ventilação mecânica, no Hospital São João Batista, 4 pessoas. E óbitos confirmados, 31. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 17, em isolamento 19. Hospitalizados uma pessoa e óbitos foram dois. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 12, pacientes curados 424, casos confirmados 440, cotiporanenses em monitoramento 26 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 12. Casos hospitalizados, 1. Um, óbitos, 10. Casos em isolamento e monitorados, 44. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos, 21. Casos hospitalizados, 4. Em outros hospitais, 1. Um. E óbitos foram 36. Pela cidade de Paraí, ativos, 59. Curados, 1.045, óbitos, 10 e pessoas em monitoramento, 119. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos, 2. Hospitalizados, não temos nenhum. Isolados, 13 e óbitos foram 7. Pela cidade de São Jorge, isolamento domiciliar, 13. Internados em UTI, não temos nenhum. Aguardando leito em UTI, uma pessoa. Internados, 3. E óbitos foram oito. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos são 12. Novos casos, quatro. Curados, 520. Em análise, não temos nenhum. E óbitos foram oito. Pela cidade de Protásio Alves, ativos sete. Positivos, 139. Internações, não temos nenhum. E óbitos foram cinco. E pela cidade de André da Rocha, casos ativos três. Casos confirmados, 105. Casos em isolamento domiciliar, 5. Casos suspeitos, 2. E casos descartados foram 152 e óbitos não tivemos nenhum, Tiago. Muito bem, Beto. E agora, seguindo com as informações, nós acabamos de receber uma atualização aí pelo portal da Rádio Estúdio. Nova Prata estará sem abastecimento de água nessa terça-feira, dia 6. A Corsã informa que no dia de hoje haverá um desabastecimento que vai atingir cerca de 10 mil residências devido à limpeza dos reservatórios. Apenas o centro da cidade continuará com abastecimento parcial e a estimativa é que até as 22h30 o abastecimento seja normalizado em toda a cidade. Informações aí, Beto. Quem tomou banho, tomou. Quem não tomou, só à noite, né? É, vamos tomar o um outro à noite, né? Vamos esperar a água chegar, Tiago. Muito bem. E agora nós vamos para as notícias da política. São 9 horas e 40 minutos. Segundo o portal Observatório Regional, 
Gilmar Mendes derruba a liminar de Nunes Marques a favor de igrejas. E o caso irá ao plenário amanhã, quarta-feira, dia 7. Em decisão rápida, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou ontem, segunda-feira, a determinação do novato da corte, Cássio Nunes Marques, que no sábado havia autorizado a realização de cultos e missas em decisão liminar. Quer que parecer apenas uma postura negacionista, autorizaria a resposta em sentido afirmativo pela realização presencial dos cultos. É uma ideologia que nega a pandemia na hora assolada pelo país, que nega em conjunto de precedentes lavrados pelo tribunal durante as crises sanitárias que se coloca, escreveu Gilmar na decisão que já era esperada. A informação foi divulgada pelo colunista Mônica Bergamo. E como consequência da decisão de Gilmar Mendes, na segunda-feira, o caso será levado ao plenário do tribunal pelo presidente ministro Luiz Fux. E o julgamento deve ser realizado amanhã, quarta-feira, dia 7. Muito bem, já não chegava a discussão entre poderes, agora dentro do Judiciário, na Suprema Corte Brasileira, nós também temos esse tipo de situação. No último sábado, Cássio Nunes Marques libera aí o aumento de ocupação nos templos religiosos. No dia de ontem, Gilmar Mendes dá uma, uma, mais uma medida judicial aí, caça essa liminar, tudo vai à discussão no plenário. E a população aqui que não sabe se vai rezar na igreja, se reza em casa... É, Beto, a gente fica até sem saber o que dizer, né? Tudo muda, o decreto altera, vem outra norma que diz que não dá para fazer. E a gente fica aqui nesse samba do crioulo doido, basicamente assim que o brasileiro está hoje. É, mas tem gente que tem pensamento diferente também, tem essa, né? Segundo o portal Diário do Centro do Mundo, Mourão uh, apoia a liberação de cultos e missas durante a pandemia. Abre aspas. É diferente de balada, fecha aspas, diz ele. Diante da liberação dos cultos e missas no Brasil, em meio ao agravamento da crise da Covid-19, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as celebrações são diferentes das baladas e que com máscara e distanciamento é possível que ocorram. Ele disse que as pessoas que frequentam culto e templo não são pessoas que estão disciplinadas. É diferente da balada, essas festas clandestinas que acontecem. E ele diz, ah, não vou colocar o mesmo nível a isso aí, são atividades totalmente distintas. E uma é espiritual, outra é corporal. Diz ele, e que vão dizer assim. E afirmou Mourão ao jornalista na manhã da segunda-feira. E o ministro do STF, o tia Cássio Nunes Marques, decidiu pela liberação da realização de cultos, missas e demais celebrações religiosas no país, em meio a medidas restritivas para conter a disseminação do novo coronavírus. Muito bem, e é vem aí, é né? uma confusão, olha, prezado telespectador, a gente se esforça para trazer o resumo dos fatos para você, mas muitas vezes os fatos acabam sendo aí do tamanho de um elefante e a gente não consegue nem colocar, porque cada um acaba falando uma coisa, esse é um dos princípios da democracia, que de acordo com o Winston Churchill, é o pior dos regimes, com exceção de todos os demais. E é o que nós temos para fazer, esse é o arranjo democrático. Agora, se você me perguntar, pode ir na missa hoje, não pode, pode, não pode, bah, não sei lhe responder... <risos> Vamos ter que aguardar as determinações aí do Comitê Municipal, pelo menos em Nova Prata e em todas as outras cidades da região, para ver como é que vai ser a reprodução e a recepção dessas normas todas em torno dos cultos religiosos. Mas o fato é que nós seguimos com maiores informações. Agora mudando, né? vai alterar o Código de Trânsito Brasileiro. Na próxima semana, a nova lei entra em vigor e algumas, res... algumas modificações você precisa ficar a par aí. Por exemplo, né? uh, vai acontecer um aumento no limite de pontuação e a ampliação da validade da CNH são as novas novidades. Quem atingiu 20 pontos pode ser beneficiado pela nova lei e pode não perder a CNH. É algumas das modificações aí que nós temos e que deve-se atentar para essa modificação 
de lei, principalmente a pontuação, a cadeirinha, a emissão e a renovação da CNH, multas e descontos, houveram modificações para os motociclistas também, houveram aí condições diferentes, os faróis acesos que antes eram obrigatórios em rodovias federais, somente serão necessários em caso de perímetro urbano, a luz do dia não precisarão mais ser utilizados, ou em caso de neblina e chuva, uso da cadeirinha modificou, enfim, várias situações acabaram mudando, e atenção, os ciclistas, pedestres aí que possuem, né, a uh, situação de ciclistas podem ter a preferência nos demais veículos. Outra mudança diz respeito à alteração das gravidades e infrações cometidas em caso de ultrapassagem de ciclistas. Penas de reclusão, nós temos aí também que ficam impedidas de serem convertidas, né? apenas alternativas, caso haja lesão corporal provocado sobre efeito de álcool ou drogas. E também tem a boa conduta que visa estimular aqueles motoristas que têm uma boa condução no volante. Enfim, são diversas as modificações né, que virão a partir da nova lei de trânsito que entra em vigor na semana que vem. Isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre vacina, Diago. Segundo o portal do R7, o Butantan entrega mais um milhão de doses do Coronavax ao Ministério. O Instituto do Butantan liberou ontem, segunda-feira, mais um milhão de novas doses da Coronavac ao PNI, Programa Nacional de Imunizações, ao governador João Dória, acompanha a liberação do Ministério a sede do Instituto. De acordo com o governo, foram entregues 37,2 milhões do Alpi, uh, Programa Nacional de Imunizações, o que corresponde a 80,8% do total previsto no primeiro contrato com o Ministério da Saúde, que seriam de 46 milhões de doses até 30 de abril. Em março, foram disponibilizados pelo Butantan 22,7 milhões de doses, em fevereiro, 4.085 milhões. E em janeiro, 8,7 milhões de unidades. Muito bem, seguindo com informações, Beto Guidini, o que, que acontece em Santa Catarina? Será que a água de lá que sai na torneira é aditivada? Alguma coisa tem, né, Tiago? Porque nós sempre temos uma notícia muito incomum de Santa Catarina para passar para você. Pode parecer que a gente tem uma implicância, mas não é. É que os fatos em Santa Catarina são muito contraditórios, por assim dizer. Semana passada tinha uma vaquejada acontecendo, né? E nesse final de semana, tu sabe o que aconteceu, Beto? O que aconteceu, Thiago, sobre o, o SAMU? Uma festa do lado da base de atendimento do SAMU. Isso mesmo, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao lado ah. da base do SAMU de Florianópolis, estava acontecendo uma balada. As imagens foram registradas na tarde do domingo. O dono do local nega que tivesse um evento e que as medidas sanitárias estavam sendo cumpridas. No pior momento da pandemia, Santa Catarina contabiliza aí uma farra do boi, com um boi par parando dentro de uma piscina em bombinhas, e agora uma festa do lado da base do SAMU em Florianópolis. Eu estou dizendo, tem alguma coisa acontecendo lá em Santa Catarina, né? E a gente vai passando para você aquilo que é fato inusitado, Beto. É, parece um, um estado desgovernado, né, Tiago? Sim, tanto é que o governador <risos> saiu do cargo, a vice assumiu, depois voltou o governador, agora ele saiu de novo, assumiu a vice, acho que os catarinenses não sabem, nem eles ao mesmo tempo o que está que acontecendo, porque está tudo muito confuso no nosso estado vizinho. Uma coisa é certa, as praias mais lindas são de lá. Isso mesmo. E agora falando sobre ensino, segundo o Jornal Semanário, as inscrições para o SISU começam hoje, terça-feira. O Sistema de Seleção Unificado SISU, do Ministério da Educação, começa a receber hoje, terça-feira, dia 6 de abril, inscrições para o primeiro semestre de 2021. Na sexta-feira, dia 9 de abril, serão exigidos para esta seleção exclusivamente a nota do candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2020. E para se inscrever no SISU, o interessado não pode ter zerado a redação do Enem 2020. Já o peso de cada prova para o curso de escolha varia e deve ser consultado no edital da Instituição Superior de Interesse ou no site do SISU. As notas individuais do Enem 2020, que foram divulgadas na semana passada, estão disponíveis para consulta na página do participante ou o aplicativo do Enem. Muito bem, Beto Guidini, mas vamos mudar de posição e vamos para uma questão polêmica, e não é em Santa Catarina, é, é em Dubai dessa Dubai. vez. 
Olha aí o que aconteceu. 15 modelos ucranianas desfilando nuas na sacada de um prédio de luxo. Deu o que falar na capital dos Emirados Árabes Unidos. Isso porque a produção e reprodução de material pornográfico no país é proibida. De acordo com os organizadores, se tratava de uma campanha publicitária e as 15 peladonas aí estavam na varanda e acabou gerando né uma mobilização das autoridades várias pessoas foram presas a questão foi parar no Twitter as modelos foram barradas enfim virou um barraco aí as peladonas na sacada de Dubai é, e no outro site tinha um vídeo, inclusive. E tu assistiu? Eu assisti, vamos dizer que sem querer. E o que, que tu achou? <risos> Interessante. Muito bem. <risos> e agora, seguindo as nossas informações, ah, estamos falando da atualidade agora, né, Tiago? Isso mesmo. É, então, segundo uma expedição revela um naufrágio da Segunda Guerra nas costas da Filipinas. No dia 25 de outubro de 1944, durante a chamada Batalha do Golfo de Leite, um grande navio da Marinha dos Estados Unidos foi afundado pelas frotas japonesas. Agora, 75 anos mais tarde, o um naufrágio da Segunda Guerra Mundial foi encontrado na costa das Filipinas pela empresa norte-americana Caladon Oceanic, segundo a Folha. Realizada no final de março, a expedição contou com dois mergulhos de 8 horas cada. Ao fim, ao chegar de 6.500 metros de profundidade, acabaram de dar um mergulho mais profundo da história e encontrar os restos do contra-torpedeiro USS Johnston, Marro Veskov, Veskov, Vector Veskov, fundador da empresa responsável pelo achado. E com a ajuda de um submarino de ponta, então eles conseguiram identificar, fotografar e filmar diversas partes do navio naufragado. Localizado em frente à ilha de Samar, o barco tem 115 metros e ainda estava bastante conservado, o que impressionou as equipes. Muito bem, essas são as informações que nós temos aí, né, nessa manhã, mas antes de encerrar, Beto, o século é o 21, a era é a da informação, mas para algumas pessoas isso poderia se chamar de inquisição isso e mesmo. teria gente indo para a fogueira por conta de bombom. Isso porque a Lacta, aí eu vou pedir para o Douglas baixar para a gente ver, a famosa fabricante de chocolates, lançou um bombom aí, sem nenhum problema, né? O nome do bombom era feitiçaria. Feitiçaria. Fazendo uma homenagem ao clássico dos bombons dos anos 90, que era chamado de feitiço, que é uma mistura de chocolate com morango, né? Tudo muito inocente, muito bem, muito bom. Mas como a era da informação acaba dando voz e vez para todo mundo, o bombom da Lacta foi parar na internet em um vídeo rodeado de mistérios e outras coisas, dizendo que isso era uma mensagem do capiroto e que você não deveria comer esse bombom porque ele poderia causar diversas maledicências. Foi assim que o bombom foi interpretado. Um bombom de nome feitiçaria gera polêmica no Brasil no ano de 2021. E as pessoas diziam que não iam mais comprar os chocolates da Lacta porque tinha parte com o um pacto com o Demo. Beto Guidini, a gente tem que rir para não chorar. É verdade. A Lacta sabe. alterou o nome do bombom e agora ele se chama Chocolate Lacta de Morango. Ou seja, para não ter problema nenhum, porque nem os bombons fogem à onda do politicamente e bibliologicamente correto. Eu me despeço com isso, Beto Guidini, dou um bom dia, uma feliz terça-feira a todos vocês. Nós retornamos amanhã, 8 horas da manhã, com o Conecta News. Agora são 9 horas e 53 minutos. O Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.